kitu. That's why mimi nimefanya uchunguzi kwa Frank. Hmm. Na hii maneno mnasema ti Frank azai, Frank anaza. Anazalisha. Ni ukweli pia wewe unataka Frank. Mimi start Frank. Anamtaka. Nifanyie nini Frank? Ah, ah, sababu Mimi maneno I will let you know later. Nitawawekea msikie tu mimi sina maneno mengi ya kusema. Na akasema anaitwa whatever whatever mzee. Hapa kuna maneno inachemka. Kuna maneno yanachemka kushika mai. Wanasema story ya familia yenu mnatuletea sisi kwa studio. Ni kwa nini? Sisi tulete watu story kwa studio. Tunasema aje. Wanasema hapa kama Steve yapendi kamera. Apendi kusema maneno yake live on camera. Si ni kweli? Lakini wewe mzee unabeba na familia yako unatuletea kwa studio. Sababu ni gani? Ya Joshua. Tulisi niambie watu ni siku njema baba Mungu ametujalia, lakini tukuji kwa studio. Mm-hmm. Kwa stories zile ambazo tulizo tuko nazo kwa nyumba tukuletea watu. Mhm. Ni ile ambayo tunaona issue limetufinya. Na tukaona tushare na watu, watu saidie kimawaso, kiplan. Unajua ukiwa fundi unaenda kuomba idea mwingine akusaidie ya mm-hmm. vile unasafanya hiyo project mm-hmm. eh unasema hiyo drawing imenishinda mm-hmm. nitafanya acha nisomee kidogo inaenda aje mm-hmm. so ndio sababu tunayokuja hapa kwa studio tutoe maoni ama tutoe shughuli yetu watafanya nini mm-hmm. watusaidie kidogo hapa kuna mtu anasema yes anaitwa abi na mm-hmm. my mood anasema Joshua ambia Frank awajane kupigania Stephy. Watu tuko wengi tunamuitaji. Hmm. <laughs> Kijana aka kwa hii market bana. <laughs> ya. Yeah. Mimi eh? Mimi ndio mzee papa Frank. Hmm. Na unajua niliwasema juzi kizuri cha ujuza kibaya cha nafanya nini? Kitembesa. Alafu pia anasema mhm. Nye Frank Valentine nataka tupige sherehe na Frank. Valentine yenye na kuja. Asapanga sherehe na Frank. Wamempangia tayari. Asapanga sherehe na Frank. Si ndio yeye nimekwambia dhaabu uanga tu inaaka tu kwa moto. Ina ngina ngina yani na nyota nyota hivi. Si ndio hiyo ni dhaabu. Sasa Frank ni kama nyota. Ajana mset live mset live. Yes. We don't give out the numbers of our clients. Plant. Please. Hiyo ni kitu nataka kuambia kweli sababu huwa hapa hivi hapa hivi nimediemewa na watu karibu 50 wanaambia mm-hmm. please nisaidie namba ya Frank. Please nisaidie namba ya mzae. Part number 1 nawaambia huwa tupeani namba senyu. You are good because hata sometimes naweza kuwa nimelala yeah. nisikie simu from nowhere. Na uko na bibi. Na mimi niko na bibi yangu. Sasa hiyo <laughs> mambo gani siku tutarejea simu hii. Ilete tu ukombi. Bibi yeah. yangu anakasirika ati nani ulikuwa unaongea na yeye. Si hii you are right because sio simu yote tunapeana tu hiyo yeah. ovyo. Kama ni kazi ni sawa. Eh, hey, upande wa kazi ni sawa. Lakini kama unataka namba for another way round hey. sisi hatupeani namba. Yeah. The number ambayo tukipeana ni either umid tuna huyu mzae. Yes. If you want to call me, mm. nipigie, nitapea mzae mwingine na yeye. Lakini kupea namba ya mzee, mm. it is risking our life bana. Yeah. You don't know. Mama yes. Jennifer, mm. talk something bana. Yes. Ni sema nini Joshua? Yeye asungumza yale ambayo unataka kusungumza. Umesema wati tunaleta issues zetu kwa kamera. Mhm. Na unajua hata leo mimi sijajua Juu sioni kama tuko na issue so mm. far so good. Mkofiti. The only issue tuko nayo tu ni ste ni Bia Frank. Mbali kwa eh ambaye ni Steffi tulikuwa tujajua kwa wapi lakini babake alikuja hapa akatuambia kwa kwake. Mm. So na mimi na mzaa yetu na issue. Mimi na Frank hatuna issue. Frank na babake hawana issue. So sijui hata ni issues gani unaongelea. Hata shida mali. Tutulie. Au yamesema <laughs> Sasa kwaweza. Mzee last time ulikuwa anga nani? Eh 411. Ulikuwa anga 411. 411 mtu mgani? 411 ni mtu ambaye analeta omission amba report ambaye kumefanyika kwa jambo fulani yenye mm. watu waelewi. Ni za mjui. Yes. Tuko na our 411 in the house. Ni kama in short in DCI. DCI. Yeah. Now this our DCI for today. Hamekuja na ujumbe ndio maana amewaita nyinyi. Mm. So hakusema ndete Frank, mm. alisema ndete wazazi wa nani? Frank. Frank. 
Kwa hivyo ni sisi na uso. So nyinyi ndio ina uso. Mm-hmm. Labda akazungumza atawaambia ni nini. Mm-hmm. Shika maika. Asante sana mio watazamaji wetu. Na wasalimu katika jina la Yesu hamjambo. Kwa majina ni pendo. Mimi nimekuja hapa kupatana na hii familia. Niwaletee kile ambacho kiko wazi. Mimi nasikia wazi. Kijana yenu Frank amepeana mimba kwa msichana. Jina lake anaitwa Ivy. <laughs> Sasa nini vitu gani vinapokea hapo? Yes, <laughs> Frank amepeana mimba. Wewe <laughs> Tulia. Amepeana mimba. Hapo nilifikiria wewe ndio utakuta kusema ah Frank amekupea mimba. Sasa ukukuja kusema msichana mwingine. Acha zungumze hizi. Nataka ushike mechi yangu hii. Acha nikushikie wewe sasa zungumza tu. Mama, utanisikiza. <laughs> Lazima niwaambie ukweli. Sema ukweli ga wewe ndio kusema. Ivy ako na mimba ya Frank. Yeah. Ivy ni nani? Ivy ni huyo msichana mwenye ujui utamjua. Mm. Tunapoongea saa hizi hapa mm. Joshua. Huyo mm. msichana venye alikuwa analia. Mm. Mtoto wa kina hawa, huyo kijana hao Frank mm. amemtupa na mimba. Imagine uende uchukue msichana wa kina watu ulale na yeye ukijenjoy alafu na unategemea nini itatokea. Kwani alikuwa anajibamba tu alafu wae. Alikuwa anategemea matunda ikija wafanya nini? Washe. Hmm. Si atia muachie. Hmm. Matunda ilikuwa ya wao wote wawili. Mbona amemfanyia huyo msichana hivyo? Huyo hmm. msichana analia kulia. Amemwachanisha huko mata, mtaani tu ati na yeye ako huko anajibamba bamba huko atisijui akina nani akina nani. Kuna swali. <laughs> Umesema hivi yako na mimba. Ndivyo ya Frank. Hmm. Mimi na mimba za Frank na uskana aje. Wewe ni mama yake. Unisaidia Frank kupeana mimba. Huko msaidia eh. ila nimewaletea information. Okay. Ama ni huyu ndiye alipeana mimba. Bas. Mimi chenye <laughs> nasema Joshua. Hii sio ni issue ya hapa ikiwa kubwa. <laughs> Sababu nini? <laughs> Mwanga Biblia ndio Adamu aliumbwa na mke mmoja. Mm-hmm. Si ndio? Mm-hmm. Lakini kuna huyu mtoto wa Daudi. <laughs> eh? Anaitwa nini? Anaitwa King James. So, Solomon. Si Solomon. Yes, amekuwa na bibi mmoja. <laughs> Sasa sisi tunahesabu ile video inaonekana mbe? Sasa hata kama kijana wangu imekuwa ndume, ionekane atimepeana. Wewe sasa uko hapa kukubaliana Frank amepeana mimba. Joshua, huyu mzee anasema vizuri sana. Huyo nani alikuwa Solomon? Alikuwa na bibi wangapi? Wengi. Lakini wote alikuwa anafanya nini? Walikuwa bibi zake. Lakini wote alikuwa na wanazaa ama walikuwa na nini? Wewe wote alikuwa anawashughulikia. Frank amepeana mimi. Wote alikuwa anawashughulikia. Wewe mama wewe. Sasa kama Frank hapo na bibi. Wewe ulikuwa na Frank na huyo Ivy ya shida moja, shida moja wewe unanurukianga. Mimi nimesema kama nurukia juu kwa sababu kama ndume nimesaa ndume, juzi wamesema huyu ananyang'anywa bibi, huyu anafanya nini? Eh? Si ndio? Mara asalishi. Sasa mimi ni kujivunia nikisema nimesaa ndume. Ha, ama namna gani? Uko na champion. Eh, hey, niko na champion. Yaani yeah. sasa mtu umeenda amesema huyu mtu amepikwa ngume, ameshindwa. Watu wanasema, hey, "Nako na champion ni mwenye hataki kunini." Uh, watu wanasema Frangi huwa salizi. <laughs> Anazalisha. Ah, uh, kitu ya kitu ya kwanza. Haya maneno ambayo umetuletea hapa, ni sawa umetuletea. Umetumia Frank amepeana mimba. Si ngwe. Ndivyo. Haya maneno umetoa wapi? Haya mambo penye nimetoa ni mimi uchunguzi wangu mimi mwenyewe kulingana na venye nilikuwa naona wakipelekana na huyu msichana anaitwa Stephy venye walikuwa napelekana hapo kwa studio that's why mimi nimefanya uchunguzi kwa Frank hmm. na hii maneno mnasema ti Frank azai Frank anazaa na, ku, anazalisha ni ukweli pia wewe unataka Frank mimi sitaki Frank anamtaka nifanyie ni, nini Frank a, a, sababu kama ni watu umetuletea hmm. benefit yako ni gani kwa hao kukuletea hmm. ameenda kuchunguza mzee ameenda kuchunguza kusaidia ni imenifanya niwaletee hawa wazazi wake hiyo story mimi nataka kujua inakusaidia nini itanisaidia hmm. kwa sababu ule msichana mwenye Frank kwa na yeye huyo Stephy anasumbukana bure 
Hata hata wewe vile umenetea hata kwa na mimba, ni furaha yangu kuona kijana anga sitaraliwe. <laughs> Kama ameleta kwa na mimba. Sasa kitu mimi na hiyo siwezi kubali. Mimi kitu inafaisha na huyu mzee. Siwezi kubali. Hakuna msiana Frank amepea mimba. Kitu moja inanifurahisha na huyu mzee. Anasema anafurahi kijana wake anafanya nini? Anazalisha. Lakini kitu moja ningependa kukuomba pia, mwambie ajukumike. Sasa yule msichana kama ako huko amaanishe aokoze kujukumika mali penye hapo wewe unajua yeye franga jampangisha mi namjua alafu namjua that's why nimeleta hii story An- anaishi kwao kwa sababu huyu msichana anateseka anateseka wapi kitu nilifanya nileta hapa hii story ni huyo hmm. msichana yu ateseka kwenye yupo na hiyo ndio maana nimeleta hapa hii story ndio mshughulikie msichana wewe mwezi mwezi kupanda mbegu yenye mwezi sikizeni ufumi wa watu wacheni nao hata nimesikia kukutenja alikuwa na wanawake 40 nani alikuwa anamsaidia Huyo tumesema huyo Samuel wa Bibilia. Nani huyo 700 huyo nani alikuwa anamsaidia? Huyo maandiko wa mtu fulani alikuwa anasaidia huyo nani? Hakuna. Sasa hiyo tuwache. Muache kwa nini? Huyo mambo ya watu umbea, waacha Frank mwenye anachukulia mabibi zake. Ukikubaliana na huyu msichana ya kwamba Frank amepea na mimba. Si umekubaliana na yeye mimba ni yake. Ni Frank anamshukulikia. Kwani wewe unaendaga kuchukulikia Frank? Nimekuuliza saa hii si umekubali tu Frank amepea na mimba. Si umekubaliana na huyu msichana? Kwa niko shida. Mira yangu hata ufikiri Frank ako na harusi anafaa kufanya alafu kuna vitu vinyangalika vinatoka tu from nowhere kuja kuharibia harusi ya Frank ni juzi wamezema ustesi anataka kuwaza Frank ni mngangana hiyo ndoa sana si ndio sasa hiyo mara wao asalishi mara nini sasa ni raha yangu kuzikia hiyo Frank hata anasalisha jana yako kuchukua yes Kujibamba naye na kumwacha. Wewe kwa nini unaona tu positive positive positive? Tafadhali mimi naona positive wewe ukiona negative. Frank hakuna msichana amepea mimba. Sasa azalishi. Sijasema azalishi lakini au jibu ni wewe unasema azalishi. Hizi ni challenge hata nikwambie ile kitu uelewangi na you don't reason wacha nikwambie. Ama reason ni pop. Au uko reason ni pop hata wewe. Anza my question. Tunangangania ndoa ya ya Frank. Na unaona hizi ni challenges zinakuja kukatisha ndoa ya Frank but you don't reason kukata hizi challenges unazisupport. Who are you? No, madam le- ah. listen. Listen, hata kwa harusi unavikanga mahali unapanga harusi unasikia mtu anatokea anasema, "Eh hey, mimi nilikuwa bibi yako ya kwanza na mliwacha nanga." Sasa wewe umeamua ufanye naye harusi uonyeshe watu. Sasa yule ya kwanza utatupa wapi? Sasa si unakubali hii mimba? Tuseme aje. Mm. Unakataa Stephy ama? Ndio unakubali hii mimba? Hii mimba inasemekana ya ujaona, yenye ujaona hata msichana mwenyewe. Tusume ikubali. Unamaanisha utakataa Stephy? Kama ni ya Frank, waje asalishe. <laughs> Kama ni Stephy yani bibi yake, tujaona mimba ya Stephy. Lakini bibi yake yuko hapo. Hebu ongoza. Tu kijana wako ajukumike hilo tu kwa sababu huyo msichana hayuko kwa tabu sana. Yani anajukumika na wewe. Anajukumika wewe. Kwa hiyo mimi alitoa wapi kama ajukumiki? <laughs> Una ju, unajua majukumu yenyewe mimi nasema ongelelea kweli. What do you mean? <laughs> what do I mean? Unaongea hiyo majukumu ni gani? Kwani unafikiriaga tu vitu vya kususu ndio unafikiriaga? Hiyo hiyo mimba ndio amefika hapo. Wewe umemwona kile ndio mimba imetoka wapi? Amekula vitu zote. Amekula everything from Frank. Atiwe. <laughs> Yes, amekula kila kitu ya Frank. Kwa hivyo tuma tuseme in short wewe unajua hii story. No, mimi nimekuwa out. Na yeah. sasa kama ulikuwa unajukumika na kijana wako kupeana hiyo mimba, mbona msijukumike pia kwa matumizi yake? Yaani msaidie. Too patient. Kwa mpole, kama mimba itakuja kwetu kwa mtoto wetu na huyo Frank ataleta kwa. Na swali ni moja, mbona useme huu ako na mimba mm. na hiyo mimba sisi hatushawaisikia mimba ambayo tunajua Frank ashaizaliza kuna msichana bali saizaliza huko yes. nyuma nyuma kabisa mm. na hajawahi kuja na sijui kama ni yomo unasema tu mimi sijui lakini mbona huyo msichana yeye asibebe angekuja mwenyewe hapa kwa sisi mwenyewe hapa kama aenda kwa kina Frank mm. aseme hii mimba ni ya nani ni ya Frank mm. kama Frank mwenyewe anamtishia wewe unafikiria anaweza kuja kuwa Frank anamtishia anamtishia wewe ulikuwa na Frank hapa akimtishia kwani msichana hajaniambia kile kila kitu kile anamwambia aje anamwambia anamtishia wewe ruti hivyo sababu wewe ni four and one ruti wapi wewe msichana Frank ako na baba yake na mama yake wewe jibebe peleke hii mimba huko wakule na wakulinde mpaka usalishe si mimi Sio ni for one one. Eh lakini unaongea ni kama mimi ndio niko na hiyo mimi. Pelekea yeye yeye report. Mzee, wewe ulizaliwa mwaka gani? 1970. 1970 watu wana 1970 wanaongea kama wewe. Wewe najua umejibeba kutoka huko kokote kuja kuleta umbe yenye hatuelewi kichwa na mkia. Eh. Una benefit ni? Nataka ni benefit kwa huyo msichana afanye nini ajukumikiwe. Akishajukumikiwa wewe unafata nini? I'll be happy. Unakuwa happy kwani ni relative wako? 
Siti. Hata kama si relative wangu yeye msichana analia sana mimi kama mzazi pia analia. Nimefeel nimefeel hmm. mzuri hivyo wewe ni mzazi eh mimi hmm. ni mzazi kile unapanda leo takivuna hawa endelea tu kuongea ongea watu sawa watu kama ni mtoto wako angekuwa anafanywa hivyo angekuwa nafikiri mimi nimekaa na Frank na Frank ni mtoto wangu na mjua vizuri sana angekuwa ashaniambia ame ameana bibi na yako na mtoto angekuambia atakutoa watoto wa watu mimi uko na wewe anaweza kosa kuambia baba yake let me ask for information wacha ni mtoto angekuambia ati ametunga watoto wa watu mimi uko eh kali ni mbaya yani kuulize Joshua you are first girlfriend did you go to your mother and wewe umuuliza ati wewe ndio muambie mama ati mimi leo niko na girlfriend or ushad peana mimba mama mimi leo nimepeana mimba kwa msichana fulani is that possible oh mama naongea nini ah sasa bro yes yes ongoja 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 unajua kila kitu moja kuna ule mtoto wa mama yeah hiyo ni kitu kwanza na phone na kuna mtoto wa baba wa baba mimi venye nizaenda ni approach mamangu si venye nitaapproach babangu yes so no kweli right kuna njia kuna ile vile mimi napenda babangu ama mimi najua mimi mtu wa mama napenda babangu sana mimi mm. naweza mueleza everything from a to z waambie yes. lakini babangu ni niko na uoga kwenda kumwambia mhm hiyo unadanga ni kweli si ni uoga mzee ni kweli kuna watoto wa mama eh. kuna watoto wa baba kuna kitu lakini reality inakuja hivi mm. unaona after hiyo watoto wa baba na mama hivi yote ni familia moja eh. sababu kumeumana Oh, sababu kumeumana hiyo jambo ni mama mwenye alikuzaa si ndio yeah. kama ni step mother mkumbia aje sawa yes ni step mother ni step mother but ninampenda but uh, kuna, kuna, kuna ile kuna ile ni ile trash ya mama jeke kwa hicho kiatu yeah. wewe uko na mama mwenye kukuzaa na wewe uko na mama step mother hmm. Sasa ndio nakuuliza hayo mambo mm-hmm. ungemweleza step mother ama ungemweleza mamako mwenye kuja The same you are you are mother yako you know you know na joke tunamaanisha ni huyu ati win step mother na Frank bada for mama Frank ana mama mwingine is mother tu ni mama yake bado ni mother <laughs> bora kuna upende ya mother yake eh, yeye bado ni mother yake mpende tu kuambia hiyo lakini kama uko negative na mother yake step son akuje kuambia mama mama mwenye yako ni unajua hivyo hawezi wewe ndio unajua hivyo. Sasa unamaanisha hiyo mimba si ya Frank. Si ya Frank. Sio tujasema hiyo. Tumesema. Mimba si ya Frank. Hata hiyo hiyo yako pelekana na huyu mchana. Jua na hiyo mimba mahali zilizotoka mahali zinaenda kufuatana na yeye. Hakuna mimba Frank amepeana. Ni nini wewe? Mimi nikuulize wewe, mimi nikuulize wewe. Unajua kichwa baya ni. Wewe ngoja wewe. Weka utundu kwa hiyo kichwa. Wewe kwa wana wani ngoja. Huyu mama Frank ni mikuulize wewe. Wewe ami Frank ni pesa unatembea naye kwa mfuko. Frank unajua kuanzia lini Frank Frank umekuja yeye akiwa mtu mzima ako na ndefu Kumbe unao huyu bibi Frank akiwa na na mandevu tu atakuja kumwambia story zake hao kama angekuwa umemlea kutoka utotoni hapo ningekubali sasa hiyo ni yeye amepata Frank akiwa mtu mzima na kuona pia kama unaweza kuwa unataka